咱们需要重新签署一份妇女合同，内容就是我替你保守秘密，但是你不许管我的任何事情。太过分了吧？这一点都不过分。你有你的人身尊严，我也有我的人身尊严。我不想上学了，我想去工作，我想赚钱，我想养活我自己。至少你不能逼我去上什么寄宿学校，你也不能把我反锁在屋子里，你懂吗？这就是我们的第二份合同，签字吧。现在签？是啊，现在签。你让我考虑考虑呗。不行，不许考虑，没时间考虑。不签拉倒啊。好好好，反正我现在在你这儿是抬不起头来了。没办法，谁让你摊上个没本事的爹呢？不签。我现在就是个杨白劳啊！当然了，我不是卖女儿，我是把我自个儿给卖了。从今往后，我这白头发和皱纹肯定会多了很多。白头发和皱纹也没什么呀，挺好的，挺帅的。见我跟见鬼似的，我不能来呀！哦，只有你那青子能来是吧？行吧，有话快说，有屁快放。东升，小严这次自杀呢，真是把我给弄清醒了。我这心里啊，特别特别特别内疚。我觉着咱们这个做父母的以前真是对他的爱太少了。哎哎哎哎，你别把我跟你掺和在一块儿啊！你是你，我是我，这么多年我一直没放弃我女儿。我暂时想先不回美国，想多陪陪小燕。嗯，说了句人话，办了件人事儿。可是。嗯，我美国的家我也不能不管呢。东升，哎哎，打住打住，郭东升。哎呀，时间不早了，一会儿我还得上医院给闺女送汤。有什么话你快说呀！我上次呢，因为有点着急，所以也没跟你说好。我今天来就是想再好好跟你说一说。哦，说了半天，还是借钱儿啊？啊？不是，你不长脑子是怎么的？还是你那个脑子被马踢了？啊？你听不懂中国话呀？我上回说的很明确了，你怎你怎么还不死心呢？我但凡有一点点办法，我都不至于跟你来借这个钱。你是个孩子，听不懂大人说话呀？啊，我都说到那个份儿上了，你还开牙呀？我所有的办法我全想过了，我现在真的是一点辙都没有了。我现在为了小严，我也回不了美国了。我如果没有这笔钱，我跟孩子，我，我们怎么办呢？你爱怎么办怎么办？怎么的？跑到我这儿痛说革命家史来了？啊，你装什么可怜呢？啊，哎，对了，你不是有老公吗？还是那个吧，那个迈克，是，刘国庆，是他吧？啊，就那个柿饼子脸，大金鱼眼，没骂人吧？他不是还他爹吗？怎么个意思？还不是他的？嗯，嗯，你挖苦我，我都能接受，啊，谁让我当初。抛弃你了呢
，来来来，用词不当啊，不是抛弃，是解放，不是你抛弃我郭东升，而是我郭东升得到了解放。随你这么说。我是地主恶霸，我恶贯满盈。现在你翻身了，对我踏上一万只脚。来来来来，别别别别抬举我啊！我只有两只脚，你以为我是马呀？四个蹄子。不管你怎么对我，我都不计较。如果你真的要能帮我一下，你就是我们家的大恩人。麦克今年确实是运气不好，他工作也没了。但是他今年要是能找到工作的话，我们就能缓过来。这笔钱真的是急用啊！我为了这件事儿，我半年没有睡过一个整觉。我经常半夜醒过来，醒过来，我,我有的时候做梦能梦见我跟安迪，我们俩睡在大街上，还感觉到有人来，随时来收我们的房子。我想，这可能就是对我的报应吧。但是我，我没杀人，我没放火，我为什么这么倒霉啊？就算是我倒霉，我认了。可是我的孩子，我的孩子为什么要这样？我求求你，我求求你，东升。我们俩这么多年一直都没有什么联系了，但是我非常了解你，非常善良又仗义。如果别人有什么困难，哪怕你在难处，你都能伸手帮人家一把。何况我是小严的妈。你说完了没有？你提这些陈芝麻烂谷子干什么？啊？你不提这茬还好，你越提这茬，这钱我越不借。你真的这么绝情？我告诉你，我现在穷的就剩下钱了，别说十万美金，一百万美金我都有，但是我就是不借。回吧心抵押给银行，就按你妈说的，把钱挪出来给他救救急，行吗？哎哎哎，你别瞪我啊！我知道你想说什么，郭东升，你真没出息，你真不是个男人啊！你拿着我的房子做人情啊？哎呀，我才没这么想呢，我是想，你不也挺恨他的吗？啊，恨是恨，过去是恨过，但现在也不恨了，毕竟过去那么多年了嘛，是吧？再加上，我还得感谢他呀，没有他就没有你呀、啊，就凭这一点给我生了一个好女儿，我就不恨他了。哎，其实你妈呢，当年也是个好妈妈，也是个好媳妇儿。那个时候呢，你小，你不记得了，咱们一大家子呢都住在那个老房子，上有老，下有小，家里里里外外都是你妈。你奶奶呢？身体不好，常年卧床。你妈呢，能够隔三差五的给她洗澡、擦身子。哎，这一点我挺感动的。你奶奶呢，大便不通畅。你妈每个月就那么点工资，天天给你奶奶买香蕉吃。真的，这些事儿吧，现在回想起来，挺让我感动的。那个时候，咱家里里外外全是你妈，但是这种日子呢，一天两天行啊，你架不住三百六十五天，天天这样，谁也受不了。后来呢，他就提出跟我离婚，我连奔儿都没打，我同意了。为什么？谁让咱穷呢？
，你看这次他回来，啊，你也生病了，他里里外外、忙忙活活的，表现还挺好的，我这心软了。你说，谁没点困难呢？是吧？有了困难，那咱就帮帮呗。那毕竟他是你妈，我的前妻。行，听你的。哎呦，你怎么才来呀、啊？我还得给小严送饭呢。哎呀，有什么事打个电话就得了呗，干嘛非得当面说呀？我这功夫我还不如多陪陪我闺女呢。行了行了，别演慈母了啊、嗯！叫你来呢，跟你说个事儿。啥事儿啊？说。你呢，毕竟是我的前妻，是小严的亲母亲，是吧？当然了，最重要的是，我跟小严已经商量过了。准备把这个房子到银行抵押贷款，借给你钱，让你还债。这就是我郭东升。哎，我宁可天下人负我，我绝不负天下人。谢谢你的好意，我不要。不要了。不要。我跟你借钱是因为你现在发了，我可不能占我女儿的便宜。小严这次自杀，我也想清楚、想明白了。男人都靠不住，只有自己的亲骨肉才是自己的。我沈娟后半生就指望两个人，郭岩、安迪，所以我不能用他们的钱。真逗。谁逗啊？我逗啊！我逗什么呀？我哪儿逗啊？你爱借不借？我告你啊，郭东升，我都想完了。我到了美国以后，我马上我就找工作，我也想劝劝 Michael。先斩上他找个工作，哪怕他自己觉着不合适呢，我们先把这个房子扛下去。哎呀，让我肃然起敬啊！你爱起不起？哎呀，你慢点儿，别噎着。味道可以吧？这是韩国大酱做的。嗯、小严，哎，今儿不错啊，吃那么多呢。哎，小姨给你带了些水果，吃完饭可以吃点水果啊。知不知道、啊？怎么了？那你想吃什么？小姨给你买去。小严的气色看上去好多了啊！是啊，医生说他后天就可以出院了。啊，那太好了。哎呀，上午啊，你姐闹了一场，说小严不应该搬出单人房间。哎呀，我姐，我姐她怎么能这么说呢？太不像话了。没事，我回去好好说说她。哎，你说，谁挣钱容易呀？钱又不是从天上掉下来的。是小严闹着要搬出来的，我也没辙呀、啊。小严还挺懂事儿的。嗯，他知道替你着想了。哎，你怎么了？啊，没什么，我就是突然想起我妈来了。哎呀，我妈这一辈子挺不容易的，一直都是为我们这个家操心。我记得小的时候啊，家里困难，吃顿大鱼大肉特别不容易。我妈总说她不吃，说她吃素。其实她不是不吃，她只是想把好的东西留给我们，所以才故意骗我们的。东升，其实我心里清楚，你也挺不容易的。
你说你这是来看病的吗？啊，两手空空的。我不是来看你的，我是来催你出院的。一句非问话都没有啊，就急着催我出院。你有你这样当闺蜜的吗？哎哎哎，你不知道，你这一出院。哎呦我的天哪！我跟你说，外面都炸锅了。你这绝对是一则爆炸性新闻，真的。老多人打听我了，说咱们这条街大姐她自杀了。谁告诉他们我自杀了？我这叫阴沟里翻船。啊，你你没自杀？嗯。啊。不是，那你给我说怎么回事？哎呀，总之呢，我现在好的很啊，我也不想自杀，我反正很健康。我就说嘛。谁自杀都不带轮到你自杀的，真的。你别人说让你不痛快，那你指定让人加倍不痛快。反正你最痛快。哼，哟，这口才仅次于我呀。啊，对了，你不找我还找你呢。有个正事儿啊，你得帮我打听打听，看看最近有没有什么要找找人招聘工作什么的。不是，那你你你爸你妈都同意了，还还有你小爷。哎，拜托。我已经决定了这个事情，他们同意也得同意，不同意也得同意。哎、再说了，郭东升已经答应我了，不干涉我的任何事情。哎呦我去！哎呦我去！我是病人。你太给力了，真的，郭岩，你不愧为我心目中的女神，真的太崇拜你了。收。那个，你是想找一个就是，呃，干事儿的实践的呢，还是找一个既干事儿又得赚钱的那种？你是不是？傻，没事吗？啊，哎，这不赚钱，它叫工作吗？不是，不是，光棍，你在这方面你就不明白了。我跟你说，真的，就你懂。我跟你说，赚钱这个东西吧，它不一定好玩儿，啊。再说你现在也不缺钱。谁告诉你我不缺钱？我的意思就是，我想靠我自己的能力去赚钱，懂吗？明天爸爸就接你回家啊。回去以后，啥心事都不要有，有办法。啊、嗯！哎呦，你在这陪我也没收入啊，你这有你点什么用啊？我都想好了，我等明天一出院，我就直接找工作。啊？找工作？咱们可是签过合同的，啊，你可别管我。不是，就算你要找工作，也别这么着急啊。可是我不想你为了养我又去借钱。是啊。谁让你摊上这么一个没本事的爹呢？好了好了好了，你别磨叽了，我自己心里有数。嗯，这样吧，郭东升，咱俩呢从此以后就是哥们儿，怎么样？有福同享，有难同当，要图一颗要命一条。你放心，我绝对是一个讲义气的人。哎，这事儿就算我不说你，有人也会说你啊。谁啊？我小姨。哼，我跟他还有事儿没完呢。我跟你讲啊，你别恨你小姨，那事儿不是你小姨说的，是你妈。沈娟儿，爹、嗯、俩都在呢。嗯，来了。哼，我看看郭爷。哟，你们俩聊着吧，我先回去了。别说，嗯，上回啊，你这给这孩子吓得猛药啊，真管事儿。那是，我是谁？要说这孩子确实懂事儿啊，你看啊，他知道了我的事儿以后，不但没瞧不起我，反而处处为我着想啊，天天哭着喊着要从单间搬出来，替我省钱儿。我跟你说，郭岩这孩子心底里是个特懂事儿的孩子。你得把他当大人看才行。你看我一说，他是不也明白了吗？哎，那你装大款那事儿，给不给你保密？没问题啊，她是我闺女啊。那你说，你要怎么感谢我？这这这这这这这这这这！我告诉你哈，以后我的事儿你少管，尤其是不要讲我的事儿，听到没有？你能服一时吧你？那你什么时候回韩国呀？哎呀，过段时间再说吧。那我等不等你？你的事儿你自个儿定。那我就再等你几天
，嗯，陪我妈看看我姥爷之类的。哎，你别让我等了你望眼欲穿啊！哎，对了，咱俩照个照片吧。如果老家亲戚问我，我就说你是我男朋友。有我这么老男朋友？嗯，不是，等等等等等等，你有这张照片啊？嗯，我怎么没有啊？发过来，发过来，发过来。你干嘛？想人家就直说，还照片呢？发发发，拿给你发。你们俩给我出来！给我出来！爸，怎么了？啊，爸，你没事吧？哪儿不舒服啊？是不是血压又高了？我是不舒服，我很不舒服。那哪儿不舒服啊？您说清楚了。你们俩是不是有事瞒着我？说，是不是有事瞒着我？哎，爸，您别吓唬我们，要不我领你上医院去看看去。装，你再跟我装。这都一个星期了，你们出出进进、神神秘秘的。小娇说走又不走了，东升升走也不走了。后来跟我说说小严得阑尾炎住院了，我说我去看看吧，不让我看。到底是怎么回事？怎么回事？我们是怕您担心，怕您着急，所以不让您去看。我能不着急吗？他同学来电话问我怎么回事，我哪知道啊？我还蒙在鼓里呢。那得阑尾炎住院能住这么长时间啊？到底是怎么回事啊？嗯，爸，那个现在什么事儿都没有了，他都已经好了，明天就出院了。还瞒着我是不是？还瞒着我是吧？我跟你们说，我不是那种经不起事的人，有什么就跟我实话实说。到底小严怎么了？姐说的是实话，小严就是明天出院。您要不信，我我明天把他带这儿来，让您见见。真的。真的，哎，要不这样，明天啊，我们去接了小严，然后直接把他领这儿来，您亲自问他，怎么信了吧？真的，爸。那行，那明天我在这儿等他。哎，哎，你在这儿干什么？不进去啊？哦，那个。啊，小严说他想跟他小姨说点事儿嘛。小姨，我都知道了。那事儿是沈娟跟郭东升说的。我误会你了，傻瓜。但你得清楚一点，你妈呀，她也是为了你好，别怪她。我不记得她对我做过些什么。我就只记得，每次在我生病的时候，遇到困难的时候，都是你在身边陪着我，照顾。小严，经历了这么多事儿，你应该更懂事儿，更成熟了。其实爸爸妈妈还有小姨，都是爱你的，希望你能好。只是我们的表现方式不一样。明白吗？哟，都收拾好了。来来来，爸给你说个事儿。一会儿出院以后啊，咱先不回家，去看看你姥爷。你没告诉他吧？我有病啊！我告诉他，我跟你说的就是这个事儿。见着老爷可千万别说，你这儿啊，你要说得的是阑尾炎。记住没有？嗯，知道了。好了，走。爸，小严来了。哦，老爷。爷回来了。嗯。哎呦，你可回来了！来来来，让让让老爷看看。哎，你哎呦，我特别好，你放心吧，我什么事都没有了。不是得什么病了？你说住院住这么多日子，也不让我去看看去。我哎，阑尾炎。就阑尾炎。我我都好了，不信你打我肚子试试。是吧？哎，别别别，肚子不能打。拆线，刚拆线。哎呦，我真打呢。行，好了就好啊。来来来来来，都坐坐坐下吃饭。哎呀，以后有什么这跟老爷说啊，你知道，我都担心呢，你知道了。行，这没事就好了。哎呀，行，老爷，今儿可以喝点酒了。你看，对对对对，今儿高兴。来来来，小严，给老爷把酒倒上。哎，哎，来，老爷喝酒。啊。
我看过，我看过，我看了。没事啊，啊，这是怎么回事啊？这是赖梦岩吗？谁赖梦岩长这儿啊？这是哥哥自杀，骗我，合起伙来骗我，你骗我到什么时候啊？董老爷，您消消气儿，这个事儿呢，慢慢跟您讲。你说什么说呀？这都快周人命了，还有脸说呢？你当父亲的，你有责任，你知道吗？还有你，你是当妈的，你你想什么呢？一天到晚的，就想你那点破事儿是不是啊？这闺女不要了是不是、啊？是不是不要了？说话。哎呀，爸，行了，小燕都已经好了。行了，还有你，一天到晚的总说对小燕最亲，她最亲，她想什么？你不知道。啊，你小姨怎么当的？唐老爷，您骂的对，我们当家长的失职。最近呢，我也在反思这个问题，要不然你扇我两巴掌得了。我扇你两巴掌，扇你两巴掌管用吗？我跟你说，他要是有好歹，我跟你没完。老爷，你别生气了，你也别骂他们了，是我不好。我知道错了，我我我我看看。哎呀，你你看看你看看，疼不疼啊？不疼。啊。你说你这孩子也是，你说你有多大点事儿啊？啊？你说你真要有个好点，你说我怎么办？你说你你爸妈怎么办？小姨怎么办？真是你怎么办这蠢事呢？年纪轻轻的，有多少事等着你去干呢？有多少福等着你去享啊，啊！我跟你说，啊，世界上啊没有迈不出去的坎儿。我还是那句老话，面包会有的，牛奶也会有的。哎呀，你说你们这做爹妈的，别像救火车似的，有事儿嗡了吧嗡了吧来了，要多跟孩子聊聊，说说话，比什么都强。欢乐祥和的气氛吧。这啥？是这这这是你女儿呢，还是你在给我秀恩爱呢？啊，这是亲子。你看啊，这个呢是爸爸的宿舍，在韩国的。后边这些小人头呢，都是爸爸想你的时候刻的你的小人头。突然觉得特别俗气。就好嘛。对不起，对不起啊 ，Michael。那个，呃，你替我跟这个安迪解释一下，我这边有点事儿，我实在是走不开。哎呀，回来了。哎，老爷子不在家、啊，我出去遛弯去了。哦。哎，你俩怎么一块来了？东升说啊，他暂时不走了，那不正好吗？我给他叫过来，你们俩好好商量一下，一起照顾小严的事儿。跟你说话呢，姐，你听见没有啊？我听见了。这不 ，Michael 刚才打电话了吗？说安迪吵着要要找我，你说这怎么办呢？
，这还不好办吗？你赶紧回去吧，小严这儿有我就行了。真的？什么真的呀？姐，我知道你想安迪了，可是小严也是你亲生的吧？小严这次刚出院，心理生理都没完全恢复呢，你倒要好意走了之了。不行啊，至少你得多待一个星期。一星期啊？实在不行，那我打电话给麦克，我跟他说。哎呀，不用了，麦克倒没事儿，我不是怕孩子闹吗？孩子闹你就回去嘛，我不是跟你说了吗？马上买机票，别耽误时间啊、哦。其实你在这儿和不在这儿是一样的，这儿有我和沈莲就行了啊、哦。你赶紧走吧，你在这儿还添乱呢。哎，顾东升，你怎么说话的？你才添乱呢，你别站在你的角度上考虑问题行吗？你为小严想想行不行？都一样啊，反正反正什么？反正小严也不待见他。趁着说话不腰疼，你别忘了，你刚回来那会儿，小严还不待见你呢。你是小严他爸没错，你你别忘了，我姐还是小严他妈。不是，你是炮筒的，是怎么的？说点着就点着。哎呀，行了，你俩别吵了。那我就再待一个星期。我跟你说啊，郭东升，我就是想尽到当妈的职责，照顾一下，添不了乱。对，记住了啊，让我姐跟小严好好相处是你应该做的，你得配合。行行行，我说不过你俩啊，你们俩是两张嘴啊，说不过。行，明天一早我就过去，想吃什么菜，我明儿一早买过去。随便，啊，你就给小严弄好吃的吧，你甭管我。嘿，我什么时候说管你了？我哪句话说管你了？你真逗。哎，行行行行行，别吵了，别吵了，赶紧走吧。拜拜。我买了一大堆菜，菜市场逛了大半天了。哎，你别说哈，这一大早这菜市场的菜还真便宜。哎，哎，把这鱼收拾收拾，赶紧，赶紧，赶紧，赶紧，快点把鱼，快快快快快！哎，爷爷，爷，爷爷，赶紧们跟妈妈下楼眯歇眯歇，妈把早饭都给你准备好了，赶紧赶紧吃去啊！快点，你你你怎么在这儿呢？花海你不懂，哎呀，雷锋他会掉下来。花海你不懂，哎呀，雷锋。哎，嗯，你说咱家这个
，卫生台阶是层层往上窜的。这要是回头反弹了，会不会不习惯？没事，咱爷俩能屈能伸。啊哎呦！哎呦呦呦！哎呀呀呀呀！怎么回事啊？法海，你这怎么了？法海啊？你应该能看得出来。哎，沈雷，我正想给你打电话呢，你姐摔了，哎呦，那脚肿的，跟那腰一边粗了，哎呀，他那屁股真大，把那手机给坐碎了，手机也打不了了，你甭管了，甭管了，今天晚上我来安排吧，啊，嗯嗯，哎，哎，哎，哎呦，听见了，叔，你看你这脚吧，也崴了，走不了道了。手机呢也摔坏了，这么着得了。今天晚上啊，你就在这儿吧，你住我那屋。你要干什么？我能干什么呀？你想干什么？我没想干什么呀。你没想干什么？你你要干什么？什么什么什么什么什么什么玩意儿啊？我告诉你啊，郭东升，你是男生，我是女生。这玩意儿男女有别，虽然咱们曾经做过夫妻，但是住在一个屋，影响也不太好。你想什么呢你、啊？我是说你住我那屋，我住老爷子那个屋。嗯、呃，那倒是可以考虑一下。这法海当年就该把你给收了。要，你把我当你心目中的白素贞了？我去！嘿，你娶我我也得愿意啊。我勒个去！哎呦，天，你还没摔呀！天哪，轻点，闺女啊！来了，你找谁呀、啊？沈雷，是我 ，Michael。快让我进去吧，外面太冷了。进来吧，进来吧。哎哎哎！我给你倒水去啊！哎，沈娟呢？哦，他去看女儿去了，你坐吧。哦哦，爸，爸睡了，要不我我去叫他一趟。别别别别别！你怎么突然就来了？你怎么来之前不打个电话呢？哎，安迪呢？那什么，我有个朋友啊，正好在这边有业务，需要有个人出差，他们他们要负担机票，我我我正好没事儿，我就来了。安迪，我交给我一个朋友，呃，反正他们帮我看着，挺好的，没事。那就好。啊，对了，你姐她女儿怎么了？得什么病了？哎，自杀。自杀？什么事儿？至于自杀？哎呀，说起来挺复杂的，到时候让我姐告诉你吧。都这时候了，怎么你姐还没回来？今天我一下飞机就给她打电话，就从来没打通过，什么情况？呃，她她手机摔坏了，刚摔坏，那个脚也崴了。哎呦，那要不咱们接替她？嘿，您这干嘛呢？哎呦天哪！哎呦我天哪！您这抓虱子呢？多久没洗澡了？要不要我给你拿个养颜膏？不是你什么意思啊？大半夜的不睡觉，偷看半国老爷们儿啊？什么叫半国老爷们儿？半裸老爷们儿啊？嘿，还半裸？你长得好看的，我愿意看你啊！我渴了，我要喝水。哎呦，这味儿这大呀！这擦的什么呀？这是？哎。哎，你们家这儿好像有一个那个，哎，罐儿，要不要我给你拔一拔，去去寒气？怎么样？我忍着脚痛给你拔。啊，行，谢谢你啊。嘿，还不客气。哎呀，客气。啊，还有这个。
穿着衣服拔。不是你什么意思？人家拔罐都是脱了衣服拔，哪有穿着衣服拔的？哎呀，快点脱呀！快点儿！哦，我这么给你拔呀，我倒也够得着。你躺下。